മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഉന്നത വിജയത്തിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഒപ്പം പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ തത്സമയം അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തു ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാക്കന്മാർ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ് വരെയാണ് ഇന്ന് റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചത് റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായിയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിലെ രാജകീയ വിളംബരത്തിലൂടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത ഭരണാധികാരി ആരാണ് റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായ് ശങ്കുപിള്ള രാമൻ മേനോൻ എന്നിവരായിരുന്നു റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായിയുടെ കാലത്തെ ദിവാൻമാർ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി ചുങ്കങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയത് ഗൗരി പാർവതി ഭായി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാഗർകോവിൽ ആരംഭിച്ചത് ഗൗരി പാർവതി ഭായിയുടെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി കാപ്പി കൃഷി ആരംഭിച്ചത് ഇക്കാലത്താണ് വേളി കഠിനകുളം കായലുകളെ ബന്ധിച്ച് പാർവതി പുത്തനാർ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഗൗരി പാർവതി ഭായിയുടെ കാലത്താണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും തീർത്ത ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയതും സ്വർണം ധരിക്കാനായുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസായ അടിയറ പണം നിർത്തൽ ചെയ്തതും റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായിയാണ് ആലപ്പുഴയിലും കോട്ടയത്തും പെൺ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതും റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായിയുടെ കാലത്താണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സുവർണകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഗർഭശ്രീമാൻ ദക്ഷിണ ഭോജൻ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് സംഗീതജ്ഞരിലെ രാജാവ് രാജാക്കന്മാരിലെ സംഗീതജ്ഞൻ എന്നിങ്ങനെയും ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇരുപതിലധികം ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള രാജാവായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ മോഹിനിയാട്ടത്തെ ഒരു ജനകീയ നൃത്ത രൂപമായി മാറ്റുന്നത് സ്വാതി തിരുനാൾ ആയിരുന്നു കള്ളം തെളിയിക്കാൻ തിളച്ച എണ്ണയിൽ കൈമുക്കുന്ന അനാചാരമായ ശുചീന്ദ്രൻ കൈമുക്ക് നിർത്തലാക്കിയത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് നടത്തിയത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സെൻസസ് നടന്ന നാട്ടുരാജ്യമാണ് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തെ നായർ ബ്രിഗേഡ് എന്ന പേര് നൽകി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് ഷട്കാല ഗോവിന്ദമാരാർ മേരു സ്വാമി മുത്തുസ്വാമികൾ എന്നീ പ്രശസ്തരായ സംഗീതജ്ഞർ ജീവിച്ചിരുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ സദസ്സിലായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാളിനെ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് പിൽക്കാലത്ത് ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ രാജ്യസദസ്സിൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വാതി സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ വേദിയായ കുതിര മാളിക പണി കഴിപ്പിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം പണി കഴിപ്പിച്ചതും തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദ്യത്തെ വാന നിരീക്ഷണശാല സ്ഥാപിച്ചതും തിരുവനന്തപുരത്ത് മൃഗശാല നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് എന്നിവ പണി കഴിപ്പിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥശാലയായ തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കൃതികൾ ഭക്തി മഞ്ചരി സ്യാനന്ദൂര പുരവർണന ഉത്സവ വർണ്ണന പ്രബന്ധം ശ്രീ പത്മനാഭ ശതകം എന്നിവയായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ലെനിൻ രാജേന്ദ്രനാണ് അടുത്ത രാജാവ് ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് വരെ കഥകളി പ്രിയനായ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ജ്യോതിശാസ്ത്രം വൈദ്യശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി തിരുവിതാംകൂറിനെ പത്മനാഭപുരം കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ചേർത്തല എന്നീ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് ഓരോന്നിനും ഓരോ ദിവാൻമാരെ നിയമിച്ചത് ഉത്രം തിരുനാളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു ഈ സ്കൂളാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ടൺ ഹിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഉത്രം തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ജെയിംസ് ഡോറ എന്ന വിദേശി ആലപ്പുഴയിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കയർ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ രാജാവായിരുന്നത് 
ചാന്നാർ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഉത്രം തിരുനാൾ ആയിരുന്നു അടുത്ത രാജാവ് ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് വരെ തിരുവിതാംകൂറിലെ പുരോഗമനാത്മകമായ ഭരണത്തിന് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയിൽ നിന്നും കൈസർ ഇ ഹിന്ദ് എന്ന പദവി നേടിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിന് ഇന്ത്യയിലെ മാതൃകാ സംസ്ഥാന പദവി ലഭിക്കുന്നത് ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവാനായിരുന്നു മാധവ റാവു തിരുവനന്തപുരത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ ടി മാധവ റാവു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലെ ജമ്മി കുടിയാൻ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചതും ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സന്തിഷ്ടവാദി എന്ന പത്രം കണ്ടുകെട്ടിയത് ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുകെട്ടിയ പത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം സന്തിഷ്ടവാദി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രാദേശിക ഭാഷാ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കേശവദാസപുരം അങ്കമാലി എം സി റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആയില്യം തിരുനാളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ആർട്സ് കോളേജ് ലോ കോളേജ് എന്നിവ പണി കഴിപ്പിച്ചതും ആയില്യം തിരുനാൾ തന്നെ വർക്കല തുരങ്കം ശംഖുമുഖം കൊട്ടാരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ആശുപത്രി മാനസികാരോഗ്യ ആശുപത്രി എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചതും പൂജപുരയിലെ സെൻട്രൽ ജയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചതും ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ സമയത്താണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വിശാഖൻ തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ റാണി സേതു ലക്ഷ്മി ഭായി ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഉന്നത വിജയത്തിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഒപ്പം പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ തത്സമയം അറിയാൻ ബെല്ലയക്കണം അമർത്തു